నేను కనుక నిజంగా నోరిప్పితే నిజంగా నోరిప్పితే నాకున్న కోపానికి ఇప్పటికి ఈ ద్వారం పూడి ఈ డెకాయిట్ ఈ డెకాయిట్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఈ డి గ్యాంగ్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఉండేవాడు కాదు నాకున్న కోపాన్ని వారాహి వారాహి అంటే దశ అవతారాల్లో ఒక అవతారం అమ్మవారి అవతారం నీ దుంప దెగ అమ్మవారిని వాహనంగా పెట్టుకొని అమ్మవారి వాహనం మీద ఎక్కి ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావే నీకు పుట్టగతులు ఉండవు మనవి చేస్తున్నా రెండు సార్లు ఓడిపోయావు రెండు చోట్ల మళ్ళా ఓడిపోతావు గుర్తుపెట్టుకో అంతేకాదు వారాహి అమ్మవారి మీద నృత్యం చేస్తూ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇంకా ఏ సినిమా కూడా హిట్ కాదు ఇది అమ్మవారి శాపం అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఏం మాట్లాడతావా నాకు అర్థం కాదు పోయావు ఈ చెప్పులు చెప్పులు పోయా చెప్పులు పోయా ఉన్నావు ఎత్తుక్కో ఎవడు కాదండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అక్కడైనా ఎత్తుక్కో మాకేం అభ్యంతరం లేదు కాకినాడలో ఎత్తుక్కునే ప్రయత్నం చేశావు ఏం మాట్లాడతావా కాకినాడ వెళ్ళి ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ గురించి మాట్లాడతావా నేను మనవి చేస్తున్నా ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెండు సార్లు శాసనసభకు ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి కాకినాడ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికయ్యాడు నువ్వు ఆయన ఏం చేస్తావో నాకు అర్థం కాల ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవాకులు చవాకులు పేలుతున్నావే రౌడీ అంటున్నావు దుర్మార్గుడు అంటున్నావు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు కాదేశాడు అంటున్నావు ఇంకో మాట అన్నాడు ఈయన పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేదంటే వచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు అది వేరే విషయం బట్ట లోడ తీసి కొడతాడట అబ్బబ్బబ్బా ఏమి డైలాగ్ అయ్యా నాకు అర్థం కాదు బట్ట లోడ తీసుకుని చంద్రశేఖర్ని ఎమ్మెల్యేని కొడతావా అయ్యే పనేనా నీకు ఆ దమ్ ఉందా ఆ ధైర్యం ఉందా అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది సాధ్యమైద్దా దేవు సినిమా అనుకున్నావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు దిగ్గజాడి మాటలు మేము కూడా ఇంక ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగోదు మా అంతరాత్మ అంగీకరించడం లేదు బట్టలు తీసుకుని కొడతావా బట్టలు కూడా తీసుకొడతావా నువ్వు ఇలాగే చెప్పులు బాగొట్టుకున్నట్టు బట్టలు కూడా బాగొట్టుకుంటావు ఏదో రోగున ఆ బట్టలు కూడా బాగొట్టుకుని డ్రాయర్ బన్నీ తోచి ఉపన్యాసం చదువుతా నా బట్టలు పోయినాయి నా బట్టలు పోయినాయి అని నీ బతుకు అలా తయారవుతుంది నీ ఆవేశంతో నీ ఆక్రోషంతో ఈ రకంగా దిగజారిపోయి మాట్లాడుతున్న ఒక రాజకీయాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనికి రానటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన మాటలు వింటే మీకు అర్థమవుతాయి నేను చెప్తున్నాను కదా జనసేన ప్రభుత్వం వచ్చిన రోజున్న ఏ క్రిమినల్ అయితే మిమ్మల్ని ఏడిపించాడో వాళ్ళందరినీ బట్టలు ఉడిచేసి ఊరు కాకినాడని ప్రతి ఊరు ఊరు గల్లీ గల్లీ సందు సందు తిప్పిస్తాం ఇళ్లల్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బయటకు లాగి కొడతాయండి మొన్న అంటున్నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండాలను మేము గుండాలం కాదు నెంబర్ వన్ రెండోది ఇళ్లల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి కొడతా అంట ఈయన గుండ అనుకుంటే ఇళ్లల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి కొడితే మేము చేతులు కట్టు కూర్చోవాలి ఏందండి నాకు అర్థం కాలేదు నువ్వు రాజకీయాలు చేస్తున్నావా రౌడీ దాన్ని చేస్తున్నావా నాకు అర్థం కాదు తిక్క రౌడీ కాబట్టి ఏంది అయితే నాకు అర్థం కాదు ఆ మధ్యన ఎప్పుడో మీకు గుర్తుందా లేదో తుపాకీ తీసి సరణ చేశాడు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతాడు భీమవరంలో లక్ష అరవై ఐదు వేలు ఓట్లు ఉంటే డెబ్బై ఐదు వేలు చిల్లర ఉంటే అదనంగా పద్నాలుగు పదిహేను ఇరవై ఐదు వేలు ఓట్లు అదనంగా పోలేని నన్ను ఓడించడానికి నేను ఎక్కడ నిలబడితే రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు అక్కడ పెట్టి నన్ను ఓడించడానికి సంసిద్ధం అయిపోయాను నన్ను కాపాడాల్సింది మీరే కాపాడాలి మీరే కాపాడాలి నేను ధైర్యంగా ఉంటా ఈయన్ని ఓడించడానికి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈయన్ని ఓడించడానికి కుట్ర చేస్తున్నారంటే ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఓటం మీరు కానీ మహాన్ బోడు కదా ఎప్పుడు ఓడిపోవాలి ఇంతవరకే ఇవాళ ఆయన ఉంటే ఆయన చెబుతున్నాడు నాకు అర్థం కాల ఏమన్నాడు మీరు ఇంకోసారి నాకు ఓట్లు వేయిపోయినా పర్వాలేదు నేను నిలబడతా నేను హైదరాబాద్ పారిపోనా బతికున్నంత కాలం ఈ నేలను అంటి పెట్టుకునే ఉంటా మిమ్మల్ని మాత్రం వదిలిపెట్టను వదిలిపెట్టి అతడు ఇరవై మూడు తర్వాత ఇరవై నాలుగు తర్వాత నిలబడతావా ఈ మాట మీద మీరు ఈరోజు సభకు వచ్చారు ఇంకోసారి ఓట్లు ఇయ్యకపోయినా సరే నేను నిలబడే ఉంటాను గుర్తుపెట్టుకోండి నిజంగా చెప్తున్నా ఎందుకంటే నాకు అభిమానం పాల పొంగులాగా ఒక సభకు వచ్చి చల్లారిపోతే లాభం లేదు నిలబడాలి మీరు సినిమా టికెట్ కోసం క్యూలంత దూరం నుంచి ఉంటారు ఒక ఓటు కోసం ఓపిక ఉండదు మనకి మధ్యతరగతి మేధావులందరూ నేను వేడుకుంటా ఉన్నా నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళను 
ఇక్కడే ఉంటాను ఈ నెల నేను నమ్ముకున్నాను మీలో ఒకటిగా ఉంటాను ఎందుకయ్యా కోస్తావు కోతలు ఇరవై మూడు తర్వాత మళ్ళీ నీ చెప్పులు దొరికితే వెళ్ళిపోతావు లేకపోతే చెప్పులు దొరకపోతే వెళ్ళి మళ్ళీ చెప్పులు ఎత్తుకోవడానికి వస్తావు ఇంతే కదా నువ్వు నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండవు సినిమా షూటింగ్లకే పోతావు ఖాళీ సమయాల్లో వస్తావు చెప్పు ఇవాళ నుంచి నేను ఖాళీ సమయాలు కాదు పూర్తిగా నా రాజకీయాలు లోనే ఉంటానని చెప్తావా చెప్పే ధైర్యం నీకు లేదు ఇదంతా నన్ను మీరు గెలిపిస్తారు నమ్మకం అనుకున్నారా అబ్బే అదేం లేదు నన్ను మీరు గెలిపిస్తారు నమ్మకం లేదు నేను గెలుస్తాను నమ్మకం లేదు అయినా నేను రాజకీయాల్లో ఉంటా నీకే నువ్వు గెలుస్తావని నమ్మకం లేదు నిన్నుకి ఓట్లేస్తారని కూడా నువ్వు నమ్మడం లేదు నిన్ను ఓడించటానికి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కుట్ర చేసి ఓడించాలా నువ్వే చెబుతున్నావు కానీ నేను గెలిచేది లేదు సచ్చేది లేదు నేను గెలవను అని ఒకసారి చెబుతావు నేను ఒకసారి ఎవడ ఆపుతాడు చూస్తాను నేను అసెంబ్లీకి వెళ్ళిపోతాను నేను ఎవడ ఆపుతాడు ఎవడ ఆపుతాడు రేపు అసెంబ్లీ జరిగినప్పుడు రా ఒక పాస్ ఇప్పిస్తాం పైనకి గ్యాలరీలో చూడు ఏం జరిగిద్దు నన్ను ఎవడు ఆపుతాడు నన్ను ఎవడు ఆపుతాడు అంటే నిన్ను ఎవడు ఆపడు నువ్వే ఆపుకుంటావు అందుకించి ఏమీ లేదు నా సెక్యూరిటీ చెప్తున్నప్పుడు నేను బతికుండాలి కాబట్టి నా సెక్యూరిటీ మీకు ఎవరికి లైఫ్ థ్రెట్ లేదు నాకు ఉంది సుపారీ ఇచ్చారు ఇల్లు ఒక మనిషిని చంపేసిన తర్వాత బయటకు వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నేను చెప్పాను కదా మీరు నేను పాలిటిక్స్లోకి రాకముందే రెండు వేల ఆరులో కూర్చోబెట్టి మీరు రాకూడదని ప్రీఎంటివ్ స్ట్రైక్ చేస్తారు మీరోజు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు నన్ను బతికినిస్తారా మీరు చెప్పండి లైఫ్ థ్రెట్ ఉండవు అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ ఇగోస్ ఉంటాయా బుల్లెట్ తీసుకోగలరా నా కోసం నా సెక్యూరిటీ తీసుకుంటా మళ్ళీ ఈ మధ్య ఇంకో ట్రాక్ ట్రాక్టికల్గా మాట్లాడే నాకు అర్థం కాలేదు ప్రాణహాని ఉందంట టైంకి ఏంది ప్రాణహాని ఉంది నీకు నాకు అర్థం కాలేదు ఏమంటాడు ఆ మధ్యన నా మీద రెక్కీ చేశారు అన్నాడు గుర్తుందా మీకు ఆయన ఇంటి ముందు దగ్గర లేదా బార్ ఉందో నేను ఎంక్వైరీ చేశా ఆ బార్లో తాగి ఎవరు ఇంటి ముందు అటు ఇటు తిరిగారంట ఇతనికి వచ్చింది నా ఇంటి ముందు రెక్కీ చేశారు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నన్ను హతమార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకు హతమార్చుతారా నీకు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి నీ వల్ల ఎవరికి నష్టం ఎవరికి లాభం లేదు ఎవరికి నష్టం లేదు నీ బతుకు నువ్వు బతుకుతున్నావు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్యాకేజ్ ఇస్తారు భయ్యావు ఇవాళ వచ్చి బూతులు ఇస్తారు అవుతున్నావు ఏమన్నావు నువ్వు ప్రాణహాని ఉందా ఇది చిన్న విషయం కాదని మనం చేస్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మేధావులకి ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను సీరియస్గా పరిశీలిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకి మనస్ఫూర్తిగా మనవి చేస్తున్నా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అని ఒక పిచ్చోడు నాకు ప్రాణహాని ఉంది అన్నాడు ఇది సీరియస్గా తీసుకోవాలి నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొనిదల పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీకే ప్రాణహాని ఉంటే సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించు ఊరికినే వారాహిలో ఎక్కి వారాహి మీద ఎక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కాకినాడలోనో పిఠాపురంలోనో ఎక్కడో ఒక చోట నాకు ప్రాణహాని ఉంది నాకు ప్రాణహాని ఉంది అని చెప్పి సింపతి పొందాలని ప్రయత్నం చేసే దిగజారుడు ఎత్తుగడలు మాని నిజంగా చెప్పు నీకు నిజంగా ప్రాణహాని ఉందా వీఆర్ హియర్ ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన బాధ్యత మాకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది నిజంగా ఉందో లేదో ఉంటే సాక్ష్యాధారాలతో చెప్పు సాక్ష్యాధారాలు చూపించు లేదా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వు ఊరికినే ఊసుపోయే మాటలు వారధి మీద ఎక్కి వారాహి మీద ఎక్కి చెబితే మాత్రం జాగ్రత్త దీని మీద యాక్షన్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను పోలీస్ వారిని కూడా చెప్తున్నాను ప్రాణహాని లేకపోయినా ప్రాణహాని ఉందని చెప్పి ఏదో మభ్యపెట్టి గందరగోళం చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ మీద అవసరమైతే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్లే లోపల మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఎవరి మీద అనుమానం ఉందో చెప్పి కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఆడపడుచులకు చెప్తా ఉన్నాను కాకినాడ నుంచి వైసీపీ వచ్చాక ముప్పై మూడు వేల మంది పైచీలకు మిస్సింగ్ కేసులు ఉన్నాయి అరవై వాళ్ళు ప్రభుత్వాలు చెప్పడం సిక్స్టీ పర్సెంట్ రికవరీ ఉందని చెప్తున్నా కానీ నలభై శాతం ఆడపిల్లలు అచ్చూకీ తెలియట్లేదు ఈ వైసీపీకి సంబంధించిన క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్కి అండగా వైసీపీ ఉంటే ఆడపిల్లల్ని ఎక్కడెక్కడికి తరలించేస్తారో తెలియట్లేదు ఇక్కడంట ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమ్మాయిలు మిస్ అయిపోతున్నారంట ఎందువల్ల గిఫ్ట్స్ అయిపోతున్నారంటే గంజాయి తాగేసి జనం గంజాయిని విచ్చలవిడిగా ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ గంజాయి తాగి అమ్మాయిలను మిస్ చేసేసుకుంటున్నారంట ఏమిటి మాట అంతేకాదు ఇంకో మాట అన్నాడు ఢిల్లీలో చంద్రశేఖర్ మీద ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ మీద ఫైల్ ఓపెన్ అయిందంట ఏంటి మాట నాకు అర్థం కాదా నేను మనవి చేస్తున్నా ఢిల్లీలో చంద్రశేఖర్ మీద 
ఫైలు ఓపెన్ అయిందో లేదో నాకు తెలుసు కానీ తెలియదు కానీ రష్యాలో మాత్రం నీకు ఫైల్ ఓపెన్ అయింది గుర్తుపెట్టుకో రష్యా అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పరిపాలన ఉన్న ఉన్నటువంటిది నీ మీద అక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ అయ్యింది మోడీ కాళ్ళు పెట్టుకుని పట్టుకున్నా లేకపోతే అమిత్ షా కాళ్ళు పట్టుకున్నా అది జరగదు నీ మీద యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుద్ది గుర్తు పెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా ఢిల్లీలో ఫైల్ ఓపెన్ అయిందని ద్వారం పూడి చంద్రశేఖర్ని భయపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే భయపడేటటువంటి వ్యక్తులము కాదు మేము వైఎస్ఆర్ మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంట నడుస్తున్నటువంటి వ్యక్తులం మేము దేనికి భయపడే వ్యక్తులం కాదు అనే విషయాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా వైసీపీ నాయకుల మీద నాకు అసలు కోపమేం లేదు ఈ ముఖ్యమంత్రి వారి మీద నాకు అసలు కోపం ఎందుకు ఉంటుంది కానీ వీళ్ళ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ వీళ్ళ వేషాలు వీళ్ళ దోపిడీలు నేను తెలంగాణలో చూశాను నేను తెలంగాణ యువత బాధపడటం చూశాను భూదందాలు చేయడం చూశాను కబ్జాలు చేయడం చూశాను తెలంగాణలో అవన్నీ చూసి ఆ రోజున బయటకు వచ్చాను అందుకని వీళ్ళు రాష్ట్రానికి సరైన వాళ్ళు కాదని రెండు వేల పద్నాలుగులో చెప్పాను అందుకని చెప్పాను నిజంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకు అయిన ఈ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి పాలించుకొని అధికారం చేసుకుంటూ ప్రజలకి మన మంచి చేస్తే నాకు ఇబ్బంది లే కానీ నువ్వు రౌడీజం గుండాగర్దీ దోపిడీ లూటీ కబ్జాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా దేశం పట్ల బాధ్యత ఉన్న నాలాంటి దేశభక్తుడు ఎదురు తిరుగుతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్యాయం చేస్తున్నాడు అంటాడు నాకు నాకు మీకు నవ్వస్తో లేదో నాకు నవ్వొచ్చింది ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను అసలు రాజకీయాల్లో ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు రాణిచ్చేవాడిని కదా అన్నా లేవా నువ్వు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజకీయాల్లో ఏమండి ఉన్నాడు లేదు చెప్పండి మీరు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ పత్రికా విలేకరులు లేదా చూసే జనం చెప్పని అడుగుతున్నా రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజకీయాలు లేడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చిరం చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు పీఆర్పీలో లేవా నువ్వు యువరాజ్యమా లేదు రాజ్యానికి అధ్యక్షుడిగా అయినా అక్కడేగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పంచలు ఓడ కొడతాను డ్రాయర్లు ఓడ కొడతాను చెప్పులు ఓడ కొడతా అని పెద్ద పెద్ద ప్రగల్భాలు పలికావుగా ఆ రోజు రాజకీయాలు నువ్వు ఏం చేశావు నాకు అర్థం కాదా రాజకీయాల్లో ఆ రోజు నుండి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈ రాజకీయాల్లో ఉండి నువ్వేమి సాధించావు అసెంబ్లీకి కూడా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు వెళ్తావా అంటే వెళ్ళవు అని నువ్వే చెబుతున్నావు నాది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేయటమే నా జయం అనేటువంటి పద్ధతుల్లో వెళుతున్నటువంటి నువ్వు ఏంటో నాకు అర్థం కావడంలా అసలు ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావడంలా ఒక్కోసారి చీచి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడటం వేస్ట్ అని అనిపిస్తుంది కానీ నీ ఆవేశం నీ ఆతృత నీకున్నటువంటి సినిమా అభిమానం ఎవరైనా పిచ్చోళ్ళు నీ వెంటబడి ఈ పిచ్చితనంగా చెడిపోతారని నాలుగు మాటలు చెప్పాలని అనిపిస్తుంది అంతే తప్ప ఆయన ఈజ్ నాట్ ఏ ఫా ఈజ్ నాట్ ఏ ఫోర్స్ ఇన్ ది స్టేట్ అతను ఒక రాజకీయ పార్టీ నలపడిగినటువంటి శక్తి కానీ ఆలోచన కానీ సత్తా కానీ లేనటువంటి ఒక పిరికి బంద మాట్లాడితే నన్ను చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అర్ధరాత్రికి వెళ్ళేసి అరుగుతుంటాడు ఏంది అన్ని చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉందండి నాకు అర్థం కాలేదు ప్రాణభయం ఆయనకి ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అదేమంటే చదువు రా స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్తున్నాను అంటావు మనం ప్రాణభయం ఉందంటావు ఏంది ఇది ఈ చిత్రమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంటిది నాకు అర్థం కాలేదు నేను మనవి చేస్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒత్తాసు పలకడం కోసమే పుట్టినటువంటి రాజకీయ పక్షం పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టినటువంటి జనసేన పార్టీ దాన్ని నమ్మి యువకులు మోసపోవద్దని మనవి చేస్తున్నా వస్తున్నారు జనం నిన్ను కూడా బాగానే వచ్చారు చూశాను నేను సినిమాలకు ఏళ్ళు అయ్యడానికి వస్తారు పాపం వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు అన్యాయం అయిపోతున్నారు ఆ మొత్తం వచ్చిన పిల్లల తల్లిదండ్రులకు అందరికీ చెబుతున్నా అయ్యా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు నేను వెళితే చాలా ఘోరంగా దెబ్బతినిపోతారు పిల్లలు చెడిపోతారు ఆవేశ కావేశాలకు లోనయ్యే విధంగా అప్పుడే ఊగిపోతాడు ఆయ నేను ఊరుకోను నేను రాజకీయాలు ఉంటే అది చేసేస్తా ఇది చేస్తా ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు వాగేటటువంటి వ్యక్తిగా మాత్రమే రాజకీయాల్లో నిలబడేటటువంటి పరిస్థితికి దిగజారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వారు అదేవిధంగా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిచ్చి చేష్టలకు పిల్లల్ని బలి చేయవద్దనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి చెబుతున్నాను మరొకసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెంట ఉన్నటువంటి జన సైనికులకి వీర మహిళలకి చెప్తున్నాను క్లారిటీ లేని పార్టీ ఇది సింగిల్గా పోటీ చేస్తాడో లేదో తెలియదు 
అసెంబ్లీకి వెళతాడో లేదో తెలియదు పార్టీ ఉంచుతాడో మూసేస్తాడో కూడా తెలియదు కాసేపేమో నేనే ముఖ్యమంత్రికి సిద్ధంగా ఈయన ఎవరన్నీ ముఖ్యమంత్రికి సిద్ధంగా ఉండడానికి పదిలు ఎన్నుకోవాలి కానీ నేను ముఖ్యమంత్రి అవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈయన దండలన్నీ ఆయనకి వెళ్ళి దేశంలో అందరూ ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడంట శాసనసభకు వెళ్ళడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేస్తాడంట ఏంటో ఈ వైవిధ్యం కలిగినటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ పిచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటలు నమ్మి యువత మోసపోవద్దని కులపు వాళ్ళు మోసపోవద్దని ఒక సగటు పౌరుడిగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత నాకుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తున్నాను